E aí, pessoal que acompanha o Portal Administradores no Facebook, estamos ao vivo mais uma vez. É, agora com o Fred Rocha, uma presença ilustre aqui, o cara é especialista em e-commerce, em varejo, e vai nos dar aí dicas de como superar esse momento de crise que a gente, que a gente vem atravessando aqui no Brasil. Fred, seja bem-vindo aqui à a, a nossa meu. sede, ao nosso, nosso QG, nosso quartel general. Lugar delícia, cheio de geeks, muito legal. Gente, vocês têm que fazer um, uma volta para a turma, Mostrar que é muito pessoal, legal né? aqui, tá? O ambiente <risos> e pessoas maravilhosas aqui. Show de bola. Turma, a, a gente vai ter uma conversa aqui, a gente espera que vocês também mandem perguntas aqui para o Fred. Eu estou já com, com o iPad aqui na mão, só vou pedir auxílio aqui aos universitários aqui para colocar no ar, que eu não estou ainda nos vendo. E Fred, como é que você enxerga esse momento da economia brasileira? Essa crise no varejo, é, pessoas demitindo, empresas fechando. Existe espaço para a gente é, identificar oportunidades nesse cenário? Primeiro espaço sempre tem. É, eu digo que na crise que o dinheiro troca de mão. Hum. Né? Mas o que a gente tem que buscar entender é, é o porquê da crise. O que, que está acontecendo? É, a crise ela é uma crise em cadeia. Né? Ela nasce uma crise política, uma crise de confiança. E a crise de confiança se afasta investidores e, e gera uma grande crise econômica, que é o que a gente vive hoje. Mas... Pior do que isso, o nosso setor o varejo vive a pior crise da história. E diferente é, da crise econômica, que não é a pior crise econômica do Brasil. Nós ainda vivemos num momento estabilizado, onde a inflação, é, quem relembra muito bem da inflação, é, é, do que, que era eu quando comecei a trabalhar com meu pai arrumando camisa na indústria, a gente tinha que digitar as tabelas quase toda semana, né, para não falar todos os dias. Então, na verdade, a gente vive a pior crise do varejo. É, eu junto vários, é, várias é, coisas que estão acontecendo para que isso esteja acontecendo tão forte no varejo. Primeiro, é a crise né, é, que o varejista tem, é, porque o cliente não entra mais na loja. Nós, é, hoje existe uma mudança clara de postura de consumo. O consumidor não sai mais para comprar, ele compra a todo momento. É, e o, a grande maioria dos varejistas, a gente vê muito falar de omnichannel, de algumas características, mas na, na verdade pouquíssimos conseguem fazer. Eu diria que o que está na nata aí, falando de e-commerce de verdade, falando de inovação no varejo, é, é, não chega a 3% da realidade brasileira. Então, todos os outros varejistas, eles não conseguiram se adequar a essa nova postura de consumo. Eles ainda saem de casa, Leandro, para abrir a loja e esperar o cliente entrar. E o cliente não entra mais. Né? Hoje, é, a gente fala, é, nós vivemos a globalização da indústria, é, da, das marcas, das lojas e agora do consumidor. O Fred, cons... cê, né? Desculpa, você é, falou uma coisa que é interessante. O, o consumidor ele não vai mais às ruas para comprar. Exatamente. Isso é uma coisa que, que assim, observa até é, dentro de casa. Então, assim, a gente evita realmente sair na rua, é, ir, por exemplo, numa farmácia, numa loja, o, o máximo que a gente vai até um shopping center, até por conta do medo da violência. Tá? Isso também é um fator que afeta, direto, não só a crise, dúvida, mas também... Não, é, é uma mudança de postura de consumo. Uhum. Antes a pessoa, vou sair para comprar. Não, hoje você vai resolver alguma coisa e compra por consequência de alguma atitude de uma loja, ou seja por emoção ou por, por razão. Né? O, o mercado americano que vive a compra não presencial através de catálogos desde a década de 70, está muito mais evoluído nesse ponto, porque o consumidor ele quer conveniência, ele quer alguém que resolva o problema dele. E nós, o nosso lojista não está pronto para isso. Né? Existe também outro fator importante, que é o fim dos intermediários. A gente vive um momento em que a indústria está cada vez mais próxima do consumidor. A própria indústria está concorrendo com o seu distribuidor, com sua ponta. Tá? Então, isso tudo interfere. Além do mercado internacional. O consumidor, ele sai e compra onde ele quiser. E isso eu falo, eu dei uma palestra no Iapoque, o extremo do, uhum. do Brasil, e 30%, 30 da, de quem estava assistindo a palestra já comprou na China. Quer dizer, isso é uma realidade, a mudança de consumo. E como resolver isso? Reposicionando esse varejista. Ele precisa mudar o seu mapa mental, sua maneira de fazer varejo. E o que está fazendo as lojas fecharem é justamente isso. É, ele não está conseguindo acompanhar essa evolução do consumo, aí vem uma crise econômica e só dá um toquezinho e ele acaba caindo do penhasco. É verdade. Né? É, pessoal, vocês podem mandar as perguntas. É, Fábio, por favor. 
Já vou acompanhar aqui Olá. através do iPad. Olha aí, a turma. Olha lá, olha lá. Olha aí. Que legal. Pessoal, bom dia. Bom dia aí, Leonardo, a Ândia. Meus hum. colegas que acompanham o Administradores, que eu também acompanho muito, adoro. Perfeito. Tá lá, ó, sempre na minha timeline, é os first a aparecer, né? Que bacana. Ô, ô Fred, é, esse momento de crise é, ocorre um movimento que, que ele é um pouco contraditório. Então, assim, a mesmo tempo que as pessoas têm receio de comprar, de arriscar o seu, o seu patrimônio, o que, eles, o que eles têm ali disponível em caixa, existe também um movimento que as pessoas precisam é, trabalhar para sobreviver. Isso acaba aumentando também o empreendedorismo por necessidade. Então, assim, algumas pessoas acabam é, colocando o negócio justamente para poder uhum. atravessar a crise, ter ali uhum. uma, uma fonte de renda. Uhum. É, qual que é a dica para essas pessoas que, que vêm nesse momento assim, uma necessidade de empreender, acabam colocando o negócio e muitas vezes né, enfrentando justamente essa dificuldade que os empreendedores já estabelecidos estão enfrentando? Eu acho que a primeira dica para o empreendedor é diminuir o achismo. Uhum. Tá? Porque nós, é, a gente acha que sabe, por exemplo, montar uma padaria. Porque a vida inteira a gente conviveu com uma padaria. Então a gente vê aqueles objetos ali e acha que é só comprar aquilo. Né? Um negócio é muito mais do que isso. Eu, a primeira dica que eu dou para uma pessoa que vai empreender alguma coisa é o seguinte. Eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas palestras. Que é a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Se você vai montar um negócio que vai resolver o problema de alguém, que vai facilitar a vida de alguém, bingo, já é a primeira fase. Tá? Não monte negócio para ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência. Não dá mais para a gente operar alguma coisa focado no dinheiro. Foque no problema das pessoas, que aí as coisas realmente vão funcionar. E procure um mentor. Procure alguém que conheça. Pague até um consultor. É tão mais importante do que ter uma loja bonita, maravilhosa, fantástica. Eu prefiro, eu costumo dizer, eu prefiro uma loja com teto preto, chão de cimento queimado, mas com uma equipe treinada com os produtos certos para o pro consumidor. Tá? e que eu saiba realmente o que eu esteja fazendo. O sucesso é muito maior. Perfeito. Ó, já, já estamos começando aqui a receber algumas perguntas. Tem o Minelli André. Olha, o André tem uma hamburgueria. O que, que ele pode fazer é, para ter um diferencial aí nessa, né, nesse negócio dele? Cara, hamburgueria é uma coisa muito bacana. Está na moda, o pessoal gosta, principalmente os hambúrgueres caseiros. Deliciosa. Tem, é, é, isso é. Mas uma coisa bacana é que as pessoas não gostam mais sair para ir em lojas. Muito menos em restaurantes. Elas gostam de ir a lugares. Transforme a sua hamburgueria em um lugar. Seja temático. Você viu, eu, eu entrei aqui hoje, de, dentro da sede de vocês, o tanto que eu me diverti com os geeks, com as brincadeiras que estão aqui. Né? E você acaba transformando, criando uma legião de fãs, porque você tem um lugar. Né? Então a dica é essa. Crie um tema. A sua, a, na sua hamburgueria, que seja de carro de Fórmula 1, que seja de motocicleta, aí você vai criar uma legião de fãs. É isso aí. E maionese. Olha só, isso aqui também é uma questão importante. O Luiz Tardelli está preocupado né como aproveitar melhor, trabalhar diferente aí na, na Black Friday. Hein? Ah, cara, bacana. Primeiro ponto para Black Friday agora. Ano passado eu tive a honra de passar o Black Friday nos Estados Unidos. Na verdade, o Black Friday nos Estados Unidos começa na quinta-feira às 18 horas. Tá? O pessoal é, é, ele tem ação de graças e dá às 6 horas da tarde é que as lojas abrem. E é fantástico. A primeira coisa, vai fazer uma promoção, cara, faz uma promoção de verdade. Hum. O consumidor não é bobo. Tá? Faça alguma coisa. O Caio Camargo, meu amigo, sempre fala. Tem que ser promoção, é aquela, aquela vontade incrível. O cliente tem que ver e ele tem. O Caio tem uma frase que é sensacional, não estou lembrando. Mas ele tem que ter vontade, ele tem que ver que aquilo é uma oportunidade incrível para ele. ele. Na Black Friday ninguém compra produto, compra oportunidade. Hora de negociar com os fornecedores agora, tá? Não vai remarcar seu estoque, cara. Você já tá... O problema maior do varejo hoje é que a gente está comprando tão errado, tão, tão estocado, que as plaquinhas de liquidação não saem mais da vitrine. Ou seja, é remarcação em cima de remarcação. O varejo está perdendo dinheiro porque não está sabendo comprar. Então a dica é essa, começa agora a planejar, conversar com o fornecedor, promoção incrível de verdade. Não pode tá? ser pela metade não, do dobro. Não, né? não, não. É incrível. Uhum. O consumidor entende isso. E tem muita gente fazendo coisa legal aqui no Brasil, sim. O pessoal fala, mas <coughs> Black Friday funciona aqui sim. E o pessoal acha que é só nos Estados Unidos que tem promoções incríveis. Não, lá também tem metade do dobro. Uhum. Isso é comum no mundo inteiro. Mas acreditem, quem faz promoção bacana... O consumidor vai para a rua sim em busca de incríveis oportunidades de compra. 
Olha aí, o Thales Brandão está acompanhando Thales, a gente aqui. Thales, tá bom, querido? Um abraço para o Thales. É... Olha aqui, o Wagner Mayer, Mayer ele pergunta se o e-commerce é uma alternativa para o lojista. É... Cara, é uma realidade, não é uma uhum. alternativa. Mas eu chamo muita atenção do pequeno negócio ao entrar no e-commerce, porque eu tenho amigos, por exemplo, que tem redes de sapataria, tem lá 40 lojas, e me perguntam, Fred, eu quero ir para o e-commerce. Do jeito que está, não é o caminho. Não adianta você pegar o sapato da mesma forma que ele está na vitrine e colocar no ar. Você tem que criar um diferencial. A única chance que o pequeno varejo tem é gerando um, algo incrível, algo muito diferente e inovador. Né? Existem empresas que fazem dessa forma. Tem uma loja americana que vende roupas masculinas, que é um marketplace que o cara criou, que eu vou lá, cadastro o meu tamanho, o tipo de roupa que eu gosto, o estilo, a cor. De repente eu recebo uma caixona em casa, cheio de roupa, eu experimento. O que eu não gosto, eu ponho de volta e entrego lá. É isso que tem que fazer. Tem o projeto da Tânia, inclusive, que o Kepler é, mentor, que eu acho fantástico, é o 33, 34, que só vende sapatos para quem tem pezinho 33, 34. Como diz meu amigo Kepler, pés de princesa. Não, Aldo, o seu é 50. Tem que ter um específico. Então, o nicho, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos ano passado, que eu devo ter visitado mais ou menos umas 20 lojas de nicho. Que é uma coisa fantástica, é o que o brasileiro tem que aprender, é se especializar. Se o pequeno se especializar, ele vai vender no mundo inteiro com o e-commerce dele. Agora não dá para entrar vendendo sapato e brigar com a da Fit. Uhum. É commodity. Você não vai ter força para isso. Então nós temos que ser criativos para vender pela internet. E vende para caramba. E começa por um marketplace. Tá? Põe produtos no mercado livre, no LX, no negócio, para aprender como é que funciona a logística. A, a, a Anja, eu acho que eu estou falando o nome certo, né? Anja Letícia, ela tem uma loja de artesanato e ela quer saber como atrair o cliente nesse momento é, que talvez as pessoas encarem o produto dela como supérfluo. Não, artesanato não é supérfluo, principalmente se ele é temático, se ele está relacionado a algum tema, ou ele é indígena ou tem a ver com uma região do Brasil. É, utilize, é, é muito bacana aí você ter sim um e-commerce, porque o seu produto ele é exclusivo. Artesanato é muito exclusivo. Utilize do Facebook para poder impulsionar né, os, os seus produtos, faça bonitas fotos. Foto é uma das coisas mais importantes para o e-commerce. O conteúdo é, tem que ser excepcional. A partir do momento que você tirou foto bacana do produto, posta no Facebook. E o Facebook você consegue direcionar um público específico. Então, ah, eu quero direcionar para médicas, porque você tem um produto que está relacionado àquele, àquele público, advogados, a, a decoradoras, por exemplo, é uma ótima ideia. Né? Você pode, vai decorar a casa do seu cliente, olha só, nós temos artesanato da região tal, pá, 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 você começa a vender exclusividade. Posta no Facebook, 50 reais cada anúncio, eu conheço um amigos que estão fazendo 200 por semana com artesanato e está ganhando dinheiro. Tá. Bacana, que bacana. É, aqui também a mesma dúvida da, da Rani Santos, ela tem aqui um, um, um negócio de decoração e também está é, enfrentando é, essa... Desculpa, é, no caso de decoração, o que sugerir ao cliente que em tempos de crise corta esse tipo de atividade por julgar supérfluo? Não, é engraçado, é, tem gente que não acha supérfluo. Eu acho que o primeiro problema é a, gente, é, a crise ela diminui o fluxo de pessoas que compram, mas não esgota. Tem gente querendo comprar decoração nesse momento. Então o que você tem que aumentar é seu esforço para chegar até essas pessoas e acreditar que elas existam. Existe um, um caso de um amigo de uma loja de material de construção que caiu as vendas em 50%. Mas você sabe por quê? Porque ele parou de responder os orçamentos igual ele respondia antes, porque ele não acreditava que ia fechar. Uhum. No dia que ele pegou os orçamentos e voltou a trabalhar efetivamente acreditando, ele voltou a subir as vendas. Então, a primeira coisa é acreditar em você e se diminuir a, pessoa, a quantidade de pessoas que estão buscando, aumente seu esforço para poder conquistar mais pessoas. E também não pode nunca enxergar o próprio produto como supérfluo. Exatamente. Né? É. Olha só, Felipe Natan Ferrari ele faz uma observação que eu acho extremamente importante, que a gente nunca toca nesse assunto. O varejo está perdendo dinheiro porque não sabe comprar. É, é o Felipe estava comentando agora em relação a isso. É, esse é o maior problema do varejo brasileiro. Tá? Fred, por que você diz isso? Porque o fluxo de caixa dos lojistas estão todos no estoque. Ele tá, o varejo ainda compra muito o que a indústria quer vender e não o que o consumidor quer comprar. 
Então ele busca compras de oportunidade pensando muito no dinheiro. E eu digo, não se monta mais dinheiro, é, negócios para ganhar dinheiro. Monta-se negócios para atender pessoas. E a consequência é dinheiro. E o que está acontecendo? Nós vivemos a era da remarcação. A vida do lojista é remarcar produto e colocar em liquidação. Caminho pelo shopping, gente, vocês vão ver que todas as vitrines, a gente faz uma vitrine maravilhosa, este produto maravilhoso e vem com adesivão vermelho e isso quando não tampa a vitrine. Uhum. Liquidação, oferta e banalizou. Oferta no Brasil é banal. O cliente não acredita mais nisso e realmente, nosso problema está na compra, nós precisamos fazer uma curadoria melhor. É, na minha cidade natal, por exemplo, em Montes Claros, você dá uma volta por todas as sapatarias da cidade, todo mundo reclama de crise, sabe por quê? Porque todas são idênticas, todas vendem o mesmo produto. E isso não dá. Aí a guerra é de preço mesmo. Então a frase que eu digo, Leandro, hum. preço é tudo quando não se oferece nada. Fantástico. Ô Fred, agora uma questão. É, <risos> o cara tem uma loja, ele tem lá produtos eletrônicos e tal. Essa loja serve para que o cliente conheça o produto e aí no fim das contas o cara, na, no, no mesmo tempo que ele está na loja, ele já entra no Google, nesse um, um buscador de preço para ver <risos> se ele consegue uma oferta melhor na internet. Como é que o, o varejista que tem uma loja... É, física pode enfrentar é, esse tipo de concorrência que acaba sendo de certa forma desleal, porque afinal ele tem um, ele tem um ponto, ele paga pessoas, é, é um custo muito maior você ter uma loja física do que ter uma, uma loja virtual. Esse é o poder do novo consumidor, uhum. ele compra aonde quer, in, inclusive dentro da sua loja em outra loja. Uhum. Isso é comum, o showroom existe inclusive empresas que chegaram a fazer geolocalização dentro de outras empresas. Você estava dentro de uma empresa e quando você entrava no aplicativo dele para olhar um preço, ele sabia que você estava dentro daquela empresa e te mandava uma oferta ainda mais malvada. Hum. Aí como fazer isso? Primeiro, entregar a experiência. A vantagem que ainda existe é que grande parte é, dos compradores ainda querem o um produto na hora. Uhum. É? Então cada vez tem um estoque disponível. A turma que vende sofá, todo mundo que compra sofá tem problema. Vai lá 40 dias para entregar. Eu, enquanto não pego um aí, entrega amanhã, eu não quero. Então, cada consumidor tem sua característica de compra. Mas eu acho que um ótimo atendimento pode ajudar nisso. Eu digo o seguinte, quando a gente tem interesse de resolver o problema de uma pessoa, né, realmente resolver o problema, a pessoa passa a se interessar pelo negócio, por, por nós. Né? Então, a pessoa chega querendo uma televisão, chega querendo televisão cara, você fala, mas vem cá, você usa Netflix na TV? Você tem? Não, você não precisa dessa. Você vai resolvendo o problema da pessoa e mostrando. E outra coisa, gente, não vai brigar com o consumidor. Ele sabe mais que os vendedores hoje. O vendedor ainda costuma, ainda quer brigar. Mesmo que ele não saiba, não precisa brigar, dê a razão para ele. Tá? Mas é fato, o showroom veio para ficar e cada vez mais a loja física é um complemento né? É mais um canal de venda, não é o canal de venda, ele é só mais um canal. Hoje. É verdade. É, o Felipe Antônio, ele pergunta o seguinte, como é que as pequenas empresas podem trabalhar com os fornecedores que geralmente, é, geralmente atendem lojas grandes e dão preferência é, justamente para essas lojas grandes que compram mais? Cara, tá aí, é... uma das coisas que eu trabalhei muito na vida e que eu sou apaixonado é o associativismo. Tá? Eu já, na minha história como consultor, como publicitário, eu já ajudei a montar mais de 10 centrais de negócios. Dentre elas, o Clube da Casa, que para mim é o maior case que eu tenho de trabalho, hoje com 45 lojas, eu tenho a honra de ter dado o nome, de ter ajudado a planejar, trocado as 45 achadas, em um único dia ter inaugurado essa rede, e eles se uniram, São, cada loja é de um dono, eram lojas pequenas que se uniram, para quê? Para tanto atender melhor o consumidor e para também negociar melhor com a indústria. Quando eu falo negociar melhor com a indústria, não é pôr a indústria na parede. Porque toda central que se une para pôr a indústria na parede, a indústria aí vira guerra. Uhum. Tá? Não é o caminho legal. Nós conseguimos, inclusive, o apoio para todo o lançamento da rede, da Tigre, da Quartzolite na época e da não estou recordando aqui que isso foi em 2009 mas é muito bacana o que? trazer a indústria para dentro do negócio e participar com ela central de negócio, procura o Sebrae 
né? em todo o Brasil tem o programa de centrais de negócio, já participei de farmácia, de mineradoras, de lojas de material de construção, farmácia de manipulação, é, pô, todos os setores têm centrais, autopeças, então tem muitas por aí, loja de tintas, é muito legal isso aí. Ô Fred, o é, pessoal aqui continua mandando perguntas, pessoal, a gente vai tomar agora o famoso cafezinho, a gente vai gravar um café com a DM aqui com o Fred Rocha, então vocês vão ter acesso é, a muito mais dicas, vamos, vamos é, sugar aqui do Fred o, as ordens, o conhecimento, as ordens, as a experiência ordens, as que ele tem aí é, no varejo, queria que o Fred é, passasse para o pessoal aí o teu, o teu site, Fred, para todo mundo conhecer mais o teu trabalho. Fredrocha.market, só isso, não tem ponto com ponto BR, não tem nada. Tá? Bem fácil. Né? Bem fácil, fredrocha.market, é um domínio no, nominal, porque às vezes o pessoal, ah, mas não tem um ponto com não, é assim mesmo. Perfeito, e uma última dica aí pro pessoal, eu gostei muito da tua camisa aqui, Fred, eu inovo, e, e você? você? Como é que as pessoas podem inovar, é, Fred, ó, três dicas para criar valor aqui na hora da venda, foi a, a última solicitação aqui do Luiz Tardelli. Então vamos lá, Tardelli, um beijo, cara, Tardelli, show de bola, SEO, uhum. Master, é, dica para, primeiro, vamos falar de inovação, que eu acho que é onde a gente cria valor, né? É, a inovação, como muita gente acha, está muito ligada à tecnologia. Gente, inovação não tem nada a ver com tecnologia. Inovação é fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente faz. Hoje, mandar uma carta a próprio punho é inovação. Né? Mas a inovação não é o que a gente acha. A inovação ela tem que ser percebida pelas pessoas. E uma dica muito legal para inovar é, primeiro, é mudar o nosso mapa mental. Se a gente quer inovar a nossa empresa pensando na empresa, a gente não consegue. Tem que estar pensando em algum problema que o cliente tem. Como é que eu dou mais conveniência para ele? Como é que eu entrego esse produto mais rápido? Como é que eu entrego mais valor? Pensa no problema do cara que você consegue inovar. Tá? Porque a inovação, as pessoas perguntam, não é tão difícil inovar? É, porque a gente quer resolver um problema nosso. Quando a gente muda o mapa mental para resolver o problema das pessoas, a gente começa a ter ideias incríveis. E talvez quanto mais cara essa ideia para fazer, seja com quantidade de pessoas, de tempo ou de dinheiro... Talvez mais diferença essas ideias podem fazer para as pessoas. Tá? É, eu não diria uma ideia específica, mas, por exemplo, um, um, uma inovação fantástica. É, qual que é o fio que a gente mais usa? Hoje eu falo isso na minha palestra. É o USB, uhum. não é? É uma inovação que faz parte das nossas vidas. Mas quantas pessoas que estão nos assistindo agora têm na cabeceira da cama uma tomada USB? Porque a tomada que você mais usa não tem na cabeceira da cama que você pluga. Você fica procurando o plug. Sabe por quê? Porque a empresa que vende tomada não está preocupada em resolver seu problema. Se ela começar a vender essa inovação para resolver seu problema, a usar, cara, todo mundo vai comprar. Por que, que a gente não compra? Porque não oferece. E fica todo mundo oferecendo lâmpada LED, lâmpada leve de R$ 9,90. Caramba. Chega de lâmpada LED, vamos resolver o problema do cliente. Show Acho de que bola. é por aí. Beleza. Fred, te agradeço aqui a, a, por esse Pô, live prazer, aqui no cara, Facebook. Que show, o que pessoal está curtindo demais aqui. Que legal. Muitos elogios. Fico, Peço fico até feliz. que você é, entre depois para interagir com essa turma. Ah, eu vou, muito, vou, vou entrar sim. Aqui. Show tá, de pessoal? bola. E, agora... e tem os artigos meus aqui no administrador. Tem, tem Fred aí. Rocha aí. ó. Tem os quatro P's do Fred lá. Ó. Eu peitando o Kotler. <risos> <risos> Sorry, Kotler. Digita aí. <risos> Pessoal, é, a gente vai gravar agora o Café com a DM, é um programa exclusivo do Administradores Premium. Se você é, ainda não conhece o Administradores Premium, entre em administradores.com.br barra premium, em bom português, premium, e conheça a nossa plataforma. Assina lá, cara. É o Quanto é que custa? R$24,99 por mesmo. mês para você ter acesso a, a todo o conteúdo que a gente tem, tem vários cursos, workshops e agora um vai ter aí por dia a útil, entrevista, bicho, essa entrevista exclusiva que a gente vai fazer ah, agora, valeu agora com o Fred Rocha. Beleza, Abraço, pessoal? gente. Obrigado. Abração e até a próxima.